వైద్యులు ఏమన్నారమ్మా ఏమంటారు రక్తపోటు షుగర్ ఎక్కువైంది అది తినకండి ఇది తినకండి ఎప్పుడు సూటిగా ఏం చెప్పావు కదా ఈ వైద్యులకి అంటే ఎన్నో మందులు ఇస్తారు వాళ్ళు చెప్పాలా రేపో మాపో పోతాను నాకు తెలుసులే మా అన్ని చూసేసాను ఇప్పుడు నాకు ఏ లోటు లేదు ఖచ్చితంగా ఏ లోటు లేదమ్మా పడిపించోడే ఇన్నాళ్ళు అలాగే బతికేశాడు వాడి జీవితంలో నా విలువేంటో నేనిచ్చే ప్రేమకి విలువేంటో వాడికి అస్సలు తెలియదే తెలుసుకుంటాడులేమ్మా నెమ్మదిగా నెమ్మదిగానా అదే నా భయం కూడా అర్థం చేసుకునే లోపల పోయాననుకో బాధపడతాడు చాలా బాధపడతాడు మా ఈలోపు నా స్థానం ఇంకెవరైనా తీసుకుని నేనిచ్చే ప్రేమ ఇవ్వగలిగితే వాడికి ఆ లోటు ఉండదు మా చెప్తా వాడి సంగతి నేను చూస్తా కిషోరా ఆదివారం రా అమ్మ ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది అదే ప్రతి ఆదివారం ఈ కాకరకే కూరేంటి అంటే ఈసారి కొత్త మీను ట్రై చేద్దామని నేను చేస్తాను ఆలూను గుత్తి వంకాయో పెళ్లికి ముందు ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు నేను చేసేవాడిని ఏమక్కర్లేదు సదాశివరావు గారికి కాకరకాయ చాలా ఇష్టం ఆదివారం కుటుంబం ఇందులో కాకరకాయ ఉండడం ఆనవాయితీ అంటే ఆయన ఎలాగూ లేరు కదా అని అయితే సదాశివరావు చనిపోయి ఉన్నంత వరకు ఈ ఇంట్లో ఆదివారం కాకరకాయ ఉంటుంది వీటిని తీసుకెళ్లి కాస్త పైన పెట్టేయండి అల్లుడు గారు ఏమా వంట అయిందా చనిపోయి ఉన్నంత వరకా ఏంట్రా ప్రతి ఆదివారం కిషోర్ ని కూడా తీసుకొస్తున్నా ఇది కుటుంబ విందు తెలుసు కదా అయ్యో నేను చెప్పానండి వద్దని సారీ వినట్లేదు నేను వెళ్ళిపోతానండి అక్కర్లేదు కిషోర్ నువ్వు ఇక్కడే ఉండరా అవును సార్ నా ప్రతి ఆదివారం తీసుకొస్తాను నీ బాధ ఏంటి మీ ఆయన నువ్వు కూర్చోబెట్లా అంటే నీ ఉద్దేశం ఏంట్రా వీడికి నీకు నువ్వు డెఫినెట్లీ నాట్ అండి పెళ్లి చేసుకోవట్లేదు వీడిని ఇంట్లో ఉంచుకున్నావు పైగా ప్రతి ఆదివారం తీసుకొస్తున్నావు అసలు ఏం జరుగుతుందిరా మీ ఇద్దరి మధ్య రాదులేనాయన <laughs> 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 third language please <laughs> <laughs> psychopath family kishora endi gonutuno en le len sir lavanam kavala bootul dirtan sir indilo boote undi sir id salt mee telugu ki tadram betta లవరం తీసుకోండి సార్ సంగీత సాలడ్ తీసుకో ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలి చూడుసా ఓ తల్లిగా నాకు కొన్ని బాధ్యతలు ఉన్నాయి అవి నేను నెరవేర్చాలి ఒక కొడుక్క నేను చెప్పిన దానికి ఒప్పుకోవడం నీ బాధ్యత ఇంత వయసు వచ్చినా పెళ్లి చేసుకోనంటే ఎలారా ఇంకో మూడు నెలల్లో నీ పెళ్లి జరిగి తీరాల్సిందే ఈ వయసు పెళ్ళాడు సార్ పెండి పెండి చెట్టుకి నీళ్లు పోస్తే మళ్ళీ పూలు పోస్తాయా పోసి నీళ్ళు కూడా నా మీద ఆజ్ఞ వేయడానికి నీకు ఏ హక్కు లేదు చెప్పాలంటే ప్రపంచంలో ఏ అమ్మకీ లేదు మమ్మల్ని అడిగారా మీరు అడిగే అవకాశం లేకుండా పుట్టేసాం అంతే నన్ను పెంచడంతో అమ్మగా నీ బాధ్యత తీరిపోయింది కొడుగ్గా నాకు ఏ బాధ్యత లేదు అరే 
పుట్టిన దగ్గర నుంచి స్కూలు కాలేజీ పెళ్లి ఉద్యోగం పిల్లలు మళ్ళీ ఆ పిల్లలకి స్కూలు కాలేజీ ఉద్యోగం పెళ్లి పిల్లలు ఎస్ సార్ ఇట్స్ విషస్ సర్కిల్ అందుకే నేను పెళ్లి చేసుకోను పిల్లల్ని కన్ను నా జీవితం మాత్రమే నా బాధ్యత ఏంట్రా నా జీవితం నా బాధ్యత మొహం చూడు మొహం అరే నాన్న ఇలాగే ఒకప్పుడు నేను నేర్చుకుంటాను నా జీవితాన్ని నేనే చూసుకుంటానని వాగేసి ఇల్లు వదిలేసి వెళ్లిపోయా కానీ ఏం జరిగింది వారానికి మూడు సార్లు నీ ఇంటికి వచ్చి మేమే బట్టలు ఉతికి శుభ్రం చేసి రావాల్సి వస్తాం ఆ వాషింగ్ మిషన్ ఆన్ చేయడం కూడా రాదుగా నాన్న నీకు దానికి కూడా మేమే రావాలి కదరా నువ్వు పుట్టిన దగ్గర నుంచి మేము ముగ్గురమే నీకు పనివాళ్ళం నీకు ఒక భార్య వస్తే తను చూసుకుంటుంది ఏ అవసరం లేదు నా బట్టలు నేను ఉతుక్కుంటాను దాని కోసం మాత్రం నేను పెళ్లి చేసుకోను ఈ తెలివితేటలకి ఏం తక్కువ లేదురా ఇరవై ఏళ్ళుగా చూస్తున్నావు ఏం అక్కర్లేదంటావు ఒక వారం రోజులు ఏం చేసుకోలేక కష్టపడతావు మేం తట్టుకోలేక అయ్యో పాపో మా బంగారం అని వచ్చి సహాయం చేస్తాం ఇదే కదా జరిగేది ఇకపై పప్పు లోడకావు పెళ్లి జరగడం ఖాయం అంతే నువ్వు కూడా మరేంటన్నయ్యా నాకు నీ పెళ్లి చూడాలనుంది నీలా అందంగా పుట్టే పిల్లలతో నేను ఆడుకోద్దా అందరాగండి ఎప్పట్లాగే దీనికి ఒకటే పరిష్కారం ఓటింగ్ హతవిధి పోర్చుగీస్ సార్ తెలుగు ఎప్పటిది మన సామ్కి వచ్చే మూడు నెలల్లో పెళ్లి జరుగుతుంది వద్దనే వాళ్ళు చెయ్యొత్తండి ఇప్పుడు పెళ్లి కావాలి అనేవాళ్ళు చేతులెత్తండి అంతే వచ్చే మూడు నెలల్లో శామ్కి పెళ్లి జరగడం ఖాయం ఏంటి ఇది కూడా తెలుగా పోర్చుగీస్ జీసస్ ఫుడ్ వేస్ట్ అవ్వకూడదని కంగారు పడకండి ఏం చేస్తే దారిలోకి వస్తాడో నాకు తెలుసు నేను చేస్తా 